。啊，糟了，都这么晚了，要是被邱老头发现，肯定又要骂我了。啊，秦柔姑娘。今儿邱公公身体抱恙，让您自行练习。公公还嘱托，近日宫中伤寒肆虐，让姑娘你务必喝下这碗治风寒的汤药，以防传染了皇后娘娘。哦，替我谢谢邱公公。是。哎呀，尹清柔，这么多关你都闯过了，这点苦算什么呀？阿扎阿扎 f i g h t i n 嗯，王爷，何事如此慌张？启禀王爷，宫里来信，尹姑娘，她病了，终究还是病了。走去看看。嗯。哎，王爷，这是帮你找的字画，日后再说。哎，王爷这是怎么了？啊，尹姑娘病了，所以王爷有些心急。嗯。你怎么来了？我要是没穿衣服怎么办、啊？哪有女孩子这么说话的？我看你是病糊涂了。怎么了？我没死，你是不是不开心啊？我告诉你，姐姐我可是打不死的小强，有什么大招尽管放吧。怕了，我就不叫尹晴柔。小强，嗯，尹晴柔，你给我听好了，你要是再敢生病，或者是比我先死，你就死定了。我看你才是病糊涂了吧？我要是死了，还怎么死定了？<笑>总之，本王自有办法。你不会是要鞭尸吧？先妻那个真够变态的。我会去禀报母后，这几日你身体不适，免去你的训练。等你想起来，黄花菜都凉了。邱公公已经发话了，说让我这两天休息。嗯。邱公公。嗯。行啊，尹清柔，邱公公一向只听母后的，没想到现在居然替你说话。那当然了，我是谁？你先休息吧，改日再来看你。啊！我我一定是病糊涂了，要不然怎么会有触电的感觉呢？嗯，不想了，嗯，睡觉。不错，没想到尹晴柔还能秀出这样的东西来。是呀，尹姑娘这阵子很刻苦的，老奴也觉得诧异。还别说，看起来还有点像你的手艺呢。呃，是是,是老奴亲手所教的，自然像老奴的手艺了。我看看。也没什么了不起的嘛，姑姑，您不会这样就让他过关了吧？嗯，本来想呢，那个丫头熬不住，自己也就走了。可没有想到，他不仅撑了过来，现如今还想有所成。哎，哀家都不知道该如何是好。既然这些都难不住他，那我们就给他来个大的。什么大的？再过十日就是皇上寿辰，依我看，不如就交给尹晴柔来操办吧。那怎么可以呀、啊？他绝对办不成。要的就是他办不成。
，到时候皇上一生气，表哥再说什么也没有用了。不可借皇上的寿宴开玩笑。姑姑，这怎么能是开玩笑呢？这可是我的终身大事。姑姑，求求你了！寿宴年年都有，大不了明年我们再好好操办不就是了？给皇上补回来。姑姑，姑姑，好了好了好了，真拿你没有办法。小秋子，哎。你去，告诉那个尹清柔，就说皇上的寿宴由他来操办。启禀娘娘，老奴怕尹清柔他捅娄子。让你去你就去，我还怕他不会事儿呢。去吧，出了什么事，哀家担着。遵旨。邱公公，什么风把您给吹来啦？哎，晴柔啊，我今儿个来找你啊，就是告诉你，皇后娘娘已经决定了，让你来操办皇上的寿宴。什么？我？啊，就是你啊！皇后娘娘，她这是哪儿来的灵感啊？我连皇上的面都没见过，我怎么办啊？没错。要是靠你自己，那是绝对完成不了的。可要是完成不了呢，那就是死罪。哈、哦，公公，咱能不能少办点落井下石、多做点雪中送炭的事儿啊？我说你这丫头能不能少犯点贫嘴啊？我这话还没说完呢。哦、这当务之急呀、啊。只有去找三王爷帮忙，不可能，我绝对不会求他的。再说了，我就算求他，他也肯定不会帮我的。你给我听着，眼下三王爷呀，最得皇上的喜欢，啊，你找三王爷帮忙没错。再说了，他是你未来的夫君，帮你那是理所当然呢。啊呸！哎、我。公公，公公，嗯，你说你这丫头，我好心给你指阳关道，你不走，这这这这我不管了，我。哎呀，公公，我错了，你别生气了，我，嗯，公公，你能不能帮我通知一下独孤园，让他今夜子时在御花园的凉亭里等我。嗯，谁？独孤园。独孤园。嗯，你确定？不是三王爷。